നമസ്തേ ദേശപ്പെരുമയിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം പുഴകളും വയലേലകളും കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ അപ്പർ കുട്ടനാടൻ ഗ്രാമമായ വിയപുരമാണ് ദേശപ്പെരുമയിൽ നിന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത് നെൽവിത്ത് ഉൽപാദന കേന്ദ്രം ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളുടെ ഈറ്റില്ലം അതോടൊപ്പം തന്നെ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഏക വനമുള്ള പ്രദേശം ഈ നിലയിലെല്ലാം ശ്രദ്ധേയമാണ് വിയപുരം അതോടൊപ്പം തന്നെ വഞ്ചിപ്പാട്ടിൻ്റെ നാട് ജലോത്സവങ്ങളുടെ നാട് പായിപ്പാട് ജലോത്സവം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായ പ്രദേശം ഈ നിലയിലെല്ലാം വിയപുരത്തെ നമുക്ക് എടുത്തു പറയാൻ സാധിക്കും കുട്ടനാടിന് സമാനമായി സമുദ്രനിരപ്പിലും താഴ്ന്ന പ്രദേശമാണ് വിയപുരം എന്ന കൊച്ചു ഗ്രാമം പമ്പ അച്ചങ്കോവിലാറുകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഈ പ്രദേശം ഭൂപ്രകൃതി കൊണ്ടെന്ന പോലെ തന്നെ പല അപൂർവതകളും കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമാണ് പമ്പ നദിക്കരയിലെ ശാസ്താക്ഷേത്രം വനങ്ങളില്ലാത്ത ജില്ലയായിരുന്ന ആലപ്പുഴയിലെ ഏക റിസർവ് വനം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നെൽവിത്ത് ഉൽപാദന കേന്ദ്രം ഓളപ്പരപ്പിൽ ആവേശം തീർക്കുന്ന ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങൾ ഏറ്റവും അധികമുള്ള നാട് ഇങ്ങനെ നീളുന്നു പ്രത്യേകതകൾ ആറ്റുമീനുകളാൽ സമ്പന്നമായ ഇവിടുത്തെ നീർമത്സ്യ വിപണിയും പ്രശസ്തമാണ് ആയിരം ഹെക്ടറിലധികം പുഞ്ചപ്പാടങ്ങളുള്ള ഈ നാട് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയിലും വലിയ പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നത് പമ്പയാറിൻ്റെ തീരത്ത് നാടിനാകെ ഐശ്വര്യം ചൊരിഞ്ഞ് നിലകൊള്ളുന്ന സ്വയംഭൂവായ ശാസ്താവിൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠയോടുകൂടിയ വിയവരം ശ്രീധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രമാണ് വിയവരത്ത് എടുത്തു പറയാവുന്ന മറ്റൊരിടം വിയവരത്തിൻ്റെ പെരുമ പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് വിയവരം ശ്രീധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രവും പമ്പയാറിനോട് ചേർന്ന് ഉള്ള ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഈ മണ്ഡലകാലത്ത് ദർശനം നടത്തേണ്ടത് ഏതൊരു ഹൈന്ദവ വിശ്വാസിയും ഒഴിവാക്കി കൂടാത്ത ഒരു കാര്യവുമാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് ഇവിടുത്തെ ഭക്തരോട് തന്നെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഐതിഹ്യവും അതും പമ്പയാറിനോടെ ചേർന്നാണ് ഈ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രസക്തി ഈ ക്ഷേത്രം അതായത് ഒരു പത്ത് തലമുറയ്ക്കപ്പുറം പോലും ഓർമ്മയില്ലാത്ത കാര്യമാണ് സ്വയംഭൂ ആണെന്നാണ് ശ്രീ ധർമ്മശാസ്ത്രാവ് ഇവിടെ കുടികൊള്ളുന്നത് മഹാശക്തിയേറിയ അതായത് ശബരിമലയ്ക്കൊപ്പം അതിനുപരിയായിട്ടുള്ള ഒരു വിഗ്രഹം തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ എന്ത് ധ്യാനിച്ചോ അത് ഭഗവാൻ കുടികൊണ്ട് നമ്മുടെ സർവ്വ പാപങ്ങളും തീർത്ത് നമുക്ക് വേണ്ട അനുഗ്രഹം തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹീതനായ കാരുണ്യവാനായ ശ്രീ ധർമ്മശാസ്ത്രാവാണ് ഇവിടെ കുടികൊള്ളുന്നത് ഏതാ അറുപത്തൊന്ന് അറുപത്തിരണ്ട് കാലത്താണ് തോന്നുന്നത് ആന ഈ ഡിപ്പോയിൽ ഒരുത്തനെ കൊന്നിട്ട് ഈ പരിസരം എല്ലാം ഓടി നടന്നേച്ച് ഓടി ഇവിടം വരെ വന്നേച്ചാൽ തിരിച്ചു പോകുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഭഗവാൻ്റെ ആ അതിശയം അങ്ങനെ പലരും ഇവിടെ കണ്ടും കേട്ടും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രാന്തനാനെ പോലും ഇവിടെ വന്നിട്ട് വളരെ ശാന്തനായിട്ട് തിരിച്ചു പോയി അതുപോലെ ഈ കടവിൽ തന്നെ പല കുട്ടികളും മുങ്ങി മരിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും വന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത് അത് ഭഗവാനാണ് ആരുടെയും രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ വന്നവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതായിട്ട് ഇപ്പോൾ കഥകൾ ഒരുപാടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പം ഇവിടെ സ്ഥിരം ഭക്തരായിട്ടുള്ളവർക്ക് അവരുടേതായ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ട് കാര്യം ഈ തീരെ നശിച്ചു അതായത് നമ്മളിനി ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നും കൊണ്ട് ഉള്ളവർ ഇവിടെ വന്ന് ഭഗവാനെ കണ്ട് അഭയം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കെല്ലാം അടിക്കടി അവരുടെ ആ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഏറെ പ്രത്യേകതകളുള്ള ഈ ക്ഷേത്രത്തോടെ ദേവസംപൂർണ അധികൃതർ കാട്ടുന്ന അവഗണനയിൽ ഭക്തർക്ക് വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ഉള്ളത് ക്ഷേത്രകുളം സംരക്ഷിക്കണമെന്ന ഭക്തരുടെ മുറവിളി ഇനിയും അധികാരികൾ ചെവിക്കൊണ്ടിട്ടില്ല കുളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഏതാണ്ട് ഒരു ഏക്കറിന് അടുത്ത് വരുവായിരുന്നു നേരത്തെ ഇപ്പം അത് കുറേയൊക്കെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മലിനപ്പെട്ട് കിട്ടും ക്ഷേത്രത്തിൽ നമ്മൾ വിശ്വാസികളല്ല ഇനി തന്ത്രി തന്ത്രിയെ കൊണ്ടുവന്ന് എന്തെല്ലാം പൂജ നടത്തിയാലും കുളം ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ നാടിനും ഇവിടുത്തെ വിശ്വാസികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് അനർത്ഥം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യവും ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ ആൾക്കാരും പോയി പറയുകയും കാണുകയൊക്കെ ചെയ്തെങ്കിലും അവരന്നും അത് മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ആരും കൊതിക്കുന്ന നീർമീനുകളാൽ സമ്പുഷ്ടമാണ് വിയപരം ഇവിടുത്തെ പമ്പ അച്ചങ്കോവിൽ മണിമല ആറുകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വരാലും കാരിയുമൊക്കെ വാങ്ങാൻ നൂറുകണക്കിന് ആൾക്കാരാണ് വിയപരം കാരിച്ചാൽ പാലത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് സുലഭമായി കിട്ടുന്ന മീനുകൾ ഏതൊക്കെയെന്നും അതിൻ്റെ വിലയും മറ്റ് കാര്യങ്ങളുമെല്ലാം തന്നെ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം നാടൻ മത്സ്യങ്ങൾ ഏറെ സുലഭമായി ലഭിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് വിയപുരം വിയപുരം കാരിച്ചാൽ പാലത്തിന്
വാള കട്ടള വളത്തുവാള ഈ വളരെ സുലഭമായിട്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഏത് സമയത്താണ് നമ്മൾ ഈ വള്ളവുമായിട്ട് മീനും വള്ളവും അടുക്കുന്നത് ഏത് സമയത്ത് വന്നാൽ നല്ല മീൻ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മീൻ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റും ഞങ്ങൾക്ക് വൈകിട്ട് രണ്ട് മണിക്ക് പണിക്ക് പോകും വെളുപ്പിനെ ഏഴ് മണി തൊട്ട് മീൻ കിട്ടും നമ്മളെ കടവിൽ ഈ സൊസൈറ്റിയുടെ ആണെങ്കിലും ഏതാണെങ്കിലും ഏഴ് മണി തൊട്ട് മീനുണ്ട് മറ്റു പല പ്രദേശങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ന്യായമായ വിലയ്ക്കാണോ ഇവിടെ മീൻ ലഭ്യമാവുന്നത് ആ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് കടയായി ആദ്യം തന്നെ നടന്ന കടയിൽ താത്താണ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ വില കുറച്ചാണ് മീൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ആദ്യമേ ഉള്ളാടനായിട്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ നടന്നത് അതിപ്പോൾ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കൂടെ ചതിച്ചേച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരുത്തൻ ഒറ്റയ്ക്കായിട്ട് നടക്കുന്നു ഇപ്പം ഞങ്ങൾ സ്വതന്ത്ര മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയായിട്ട് ബോർഡ് വെച്ച് മീൻ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നു ദിവസം എത്രത്തോളം വള്ളങ്ങൾ ഇവിടെ അടുക്കുന്നുണ്ട് എത്രത്തോളം മീനുകൾ ലഭ്യമാണ് ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് വള്ളത്തോളം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇത് ഇവിടെ പ്രധാനമായും പമ്പ അച്ചങ്കോവിൽ ആറുകളിൽ നിന്നുള്ള മീനുകളാണോ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് അതെ വേമ്പനാട്ട് കായലിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്ന മീനുണ്ട് പമ്പ അച്ചങ്കോവിൽ ആറുകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന നല്ല ഏറ്റവും ഫ്രഷായ മത്സ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ സുലഭമായി ലഭിക്കുന്നത് ഇത് മറ്റ് പല മേഖലയിലെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ന്യായമായ വിലയ്ക്ക് വരാലും കാരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏറെ വിശിഷ്ടമായ മത്സ്യങ്ങൾ ഇവിടെ സുലഭമായി ലഭിക്കുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത വള്ളങ്ങളിലെ മത്സ്യങ്ങൾ ഉൾനാടൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ തന്നെയാണ് വിറ്റുമാറുന്നതും വരാലും കാരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നീർമീനുകൾ ജീവനോടെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകാൻ അത് ന്യായമായ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വലിയ തിരക്കാണ് മത്സ്യം വാങ്ങാൻ ഇവിടെ എത്തുന്നവരുടേതും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ മീനുകളുടെ വിലയും അതിൻ്റെ ഒരു ലഭ്യതയും ഒക്കെ എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് ഈ മത്സ്യം വിൽക്കുന്ന ഉൾനാടൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളോട് തന്നെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഇപ്പം ഏതൊക്കെ മീനുകളാണ് ഇപ്പം വിൽപ്പനയ്ക്കായി ഉള്ളത് അതിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു വില വിവരം എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം ഇവിടെ ഉള്ളത് വരാൽ കാരി കുറുവ പിന്നെ കൂരി കട്ടള വാള എല്ലാ സൈസ് ആരും പുഴയിലുള്ള എല്ലാ സൈസ് മീനുകളും കിട്ടും ഇതെല്ലാം തന്നെ ജീവനോടെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ആ ജീവനോടെയും ചത്തതും അങ്ങ് ജീവനോടെ ഇവിടെ ജീവനോടെ കൊടുക്കാം ജീവനോടെ കൊണ്ടുപോകുന്നവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജീവനോടെ മേടിച്ചോണ്ട് പോകാം അങ്ങനെ എല്ലാം എല്ലാം ഇതിൻ്റെ വരാലിൻ്റെയും കാര്യയുടെയൊക്കെ ഒരു വില എങ്ങനെയാണ് വരാലിൻ്റെയും കാര്യയുടെ വില വെച്ചാൽ ഇരുന്നൂറ് തൊട്ട് മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ വരെയാണ് അതിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ചും ജീവനുള്ളതിന് ഇച്ചിരി മാർക്കറ്റ് വില കൂടും ചത്തേനാകുമ്പോൾ ഇച്ചിരി വില കുറയും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വലിയ വിശിഷ്ടമായിട്ട് കാണുന്നതാണ് ആറ്റുവഞ്ച് അത് ഇവിടെ ലഭ്യമാണോ അതിൻ്റെ ഒരു വില എങ്ങനെ ആറ്റുവഞ്ച് കിട്ടും ആറ്റുവഞ്ച് ഞങ്ങൾ കമ്പനിക്കാർ കൊടുക്കുന്ന അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വയ്ക്കുന്നെങ്കിൽ അറുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വയ്ക്കും ഞങ്ങൾ തട്ട് ഇവിടെ വലിയ കൊഞ്ച് വലിയ കൊഞ്ച് വലിയ വലിയ അതുപോലെ ഇത്രയും ഡിമാൻഡ് ഇല്ലാത്ത മീനുകൾ നീർ മത്സ്യങ്ങൾ തന്നെ വില കുറഞ്ഞ നൂറ് രൂപ നൂറ്റമ്പത് രൂപ കിലോയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ഇനം മത്സ്യങ്ങളും ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഉണ്ട് നൂറ് രൂപ എവിടെ ഞങ്ങൾ കുറവായിരിക്കും മേടിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ മിനിമം വില മേടിക്കുക നൂറ്റമ്പത് രൂപ തൊട്ട് ഞങ്ങൾ മേടിക്കത്തില്ല അതിന് മേളോട്ട് ഞങ്ങൾ മേടിക്കത്തില്ല ഇരുന്നൂറൊക്കെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മേടിക്കുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ കൂട്ടായ്മ ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഈ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കൂട്ടായ്മ ഞങ്ങളത് മിനിമം വിലയ്ക്കാണ് ഞങ്ങൾ വിൽക്കുന്നത് അത് വലിയ ലാഭം എടുക്കത്തില്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരാൾ ഇരിക്കുന്ന ആടെ ശമ്പളം മാത്രമേ ഞങ്ങൾ നോക്കത്തില്ല അത് വെച്ചാണ് ഞങ്ങൾ വില മീൻ വിൽക്കുന്നത് അപ്പം തന്നെ മഴക്കാലമൊക്കെ ആകുമ്പം മീനുകൾ കൂടുതൽ സുലഭമാകുന്ന സമയത്ത് വില കുറയാനും സാധ്യതയാണ് വില കുറയും ആ സമയത്ത് വില കുറയും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞങ്ങളിപ്പം വിൽക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു മിനിമം വിലയ്ക്കാണ് വിൽക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ ഓവറായിട്ട് വില ഞങ്ങൾ വാങ്ങില്ല എങ്ങനെയുണ്ട് ഇവിടെ മീൻ വാങ്ങാൻ വരുന്നവരുടെ ഒരു തിരക്ക് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ഇവിടെ നല്ല തിരക്കാണ് മീൻ മേടിക്കുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ ഇത്തിരി മോശമാണ് പക്ഷെ നല്ല തിരക്കാണ് ഇവിടെ മീൻ മേടിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു മത്സ്യ വിപണന കേന്ദ്രം തന്നെയാണ് കാരിച്ചാൽ കടവിലുള്ളത് വീവരം പഞ്ചായത്തിലെ കാരിച്ച കടവിൽ ഇവിടെ ഉള്ള ഏതാണ്ട് നാൽപ്പതിലധികം വള്ളങ്ങൾ അടുക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ആ വള്ളത്തിലെ തൊഴിലാളികൾ തന്നെ അവരുടെ മീൻ കൊണ്ടുവരുന്ന മീൻ വിറ്റുമാറുമ്പോൾ ഇടനിലക്കാരില്ലാതെ തന്നെ അത് ആവശ്യക്
ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഏക വനപ്രദേശമാണ് വീവരം പഞ്ചായത്തിലെ ഈ സർക്കാർ തടിയിടിപ്പോയുടെ ഭാഗമായ പ്രദേശം അതോടൊപ്പം തന്നെ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലുള്ള ഏക സർക്കാർ തടിയിടിപ്പോയുമാണ് അത് റീറ്റെയിലായും അല്ലാതെയും എല്ലാം തന്നെ ആവശ്യക്കാർക്ക് ആവശ്യത്തിന് തേക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള തടികൾ വാങ്ങാനുള്ള സൗകര്യം അതിലുപരി ഇത്രയും മനോഹരമായ പമ്പ അച്ചങ്കോവിൽ ആറുകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു പ്രദേശം അതിൽ പമ്പയാറിൻ്റെ ഇരു കരകളിലായാണ് സർക്കാർ തടിയിടിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഈ വനപ്രദേശമുള്ളതും ഇത് സംബന്ധിച്ച ഈ വനപ്രദേശമായി എന്നാണ് അംഗീകരിച്ചത് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഡിപ്പോ ഓഫീസറോടെ തന്നെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഇപ്പോൾ ആലപ്പുഴ ജില്ല മുമ്പ് പി എസ് സിയിൽ പോലും ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു വനങ്ങളില്ലാത്ത ജില്ല ആലപ്പുഴ അതിൽ ഒരു മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് എന്നാണ് വനപ്രദേശമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ജില്ലയാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ല അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കാടില്ലാതിരുന്ന ഒരു ജില്ലയായിരുന്നു ആലപ്പുഴ ജില്ല അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു ജൈവ വൈവിധ്യം ഇവിടുത്തെ ഈ ചെറിയ മരങ്ങളും പക്ഷികളും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡിപ്പോ ഓഫീസ് ഒരു ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഹെക്ടറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് ഗവൺമെൻറ് ജിയോ പ്രകാരം റിസർവ് വനമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ജൂറിസ്ട്രിക്ഷൻ ഏരിയയുടെ അധികാര പരിധി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റാന്നി ഡിവിഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർക്കാണ് അപ്പോൾ അവരാണ് ഇതിൻ്റെ അതിർത്തിയും ഇതിൻ്റെ ജൂറിസ്ട്രിക്ഷൻ അധികാരി ഈ ലാൻഡിൻ്റെ അധികാരി അപ്പം ടിംബർ സൈസ് ഡി എഫ് ഒ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഈ തടിയുടെ വിൽപ്പന വിഭാഗമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിൻ്റെ അധികാരി ടിംബർ സൈസ് ഡി എഫ് ഒ ആണ് നമ്മൾ ഡിപ്പോ ഓഫീസറും ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫുകളും ഒക്കെ തടി വിൽപ്പനയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പർപ്പസാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഒരേ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ടിംബർ ഡിപ്പോ ആണ് വിയ്യപുരം ഡിപ്പോ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇവിടെ തടി വിൽപ്പന എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് തരത്തിലാണ് അത് ഓൺലൈൻ ഇ ഓപ്ഷൻ വഴിയുണ്ട് അത് ലോകത്തിൽ എവിടെ ഇരുന്ന് വേണമെങ്കിൽ ആർക്കാർക്ക് തടി ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം അത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ എം എസ് ടി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈറ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ പ്രിൻ്റൗട്ട് എടുത്ത് നമുക്ക് ശരിക്കും ഓൺലൈൻ ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം പക്ഷേ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വീട്ടാവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവർക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തടി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാം അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം കൂടി ഇപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റീറ്റെയിൽ സെയിൽ ലേലം എന്ന് പറയും അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ വന്ന് ഇതിൻ്റെ തടിയുടെ വിലയൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം തടി വീട് വെക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവരുടെ അപ്രൂവ്ഡ് ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ് സ്കെച്ച് പ്ലാന് തിരിച്ചറിയൽ രേഖയായിട്ടുള്ള ആധാർ കാർഡ് പാൻ കാർഡ് എന്നീ ഇവയും ഒരു റിക്വസ്റ്റും അഞ്ച് രൂപയുടെ കോട്ട് വി കോട്ട് വി സ്റ്റാമ്പും സഹിതം കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അന്ന് തന്നെയോ അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത ഒരു നാല് വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിനകത്തോ അവർക്ക് തടി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വന്ന് നമുക്ക് തടി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റും തന്നെയല്ല നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലാണ് തടികളുടെ ഒരു ശരിക്കും അറുപത് വർഷം പൂർത്തിയായ സർക്കാർ വനങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന തടിയാണിത് നമ്മുടെ നാട്ടുമുറങ്ങളിലെ വിലയായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ തടിയായിട്ടും നമുക്കിത് താരം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതിനേക്കാൾ ക്വാളിറ്റിയാണ് തടി പുഴകളും വയലേലകളും കാടും മൺപാതകളും കിളികളും ഒക്കെ കൊണ്ട് സമ്പന്നമായ ഭൂപ്രകൃതി വിനോദസഞ്ചാര രംഗത്തും ഈ അപ്പർ കുട്ടനാടൻ ഗ്രാമത്തെ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നു പമ്പ അച്ചങ്കോവിൽ ആറുകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട പ്രദേശം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു വനപ്രദേശം കൂടെ ചേരുന്നു വയലേലകളുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു ടൂറിസം രംഗത്ത് വലിയ സാധ്യതകളാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അതിനോടൊപ്പം ഇത് റിസർവ് വനമായതിന് പിന്നെ എക്കോ ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഒരു സാധ്യത അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്തെങ്കിലും നീക്കങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ വീയപുരം പഞ്ചായത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അച്ചങ്കോവിലാറും പമ്പയാറിൻ്റെയും തീരത്തും കരപ്രദേശം കുറവുള്ളതും തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഹെക്ടർ കൃഷിയുള്ള പ്രദേശമാണ് വീയപുരം പഞ്ചായത്ത് ജനസാന്ദ്രത പന്തീരായിരത്തിന് താഴെ നിൽക്കുന്ന ഒരു പഞ്ചായത്താണ് വിയപുരം പഞ്ചായത്ത് ടൂറിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിനോദസഞ്ചാരത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകത്തക്ക രീതിയിൽ ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളുടെയും ജലോത്സവത്തിൻ്റെയും കോവിലകം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാം വിയപുരം പഞ്ചായത്ത് കാരണം കരകൾ കരകളാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ
അതോടൊപ്പം ടൂറിസം മേഖലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി ഒരു പ്രമേയം പാസ്സാക്കുകയും പത്തൊമ്പത് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അതിനൊരു അനുമതി എന്ന രീതിയിലേക്ക് വകുപ്പ് മന്ത്രി നമ്മളോട് ആ പറയുകയും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രഖ്യാപനം പായിപ്പാട് ജലോത്സവത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പഞ്ചായത്തും സർക്കാരും ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം പഞ്ചായത്തിനും സർക്കാരിനും വരുമാനം കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ കാര്യം ടൂറിസം മേഖല എന്ന് പറയുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകളെ ആകർഷിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ തന്നെയും പഞ്ചായത്തിൻ്റെ തനത് വരുമാനമില്ലാത്ത വിയപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ തനത് വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും സർക്കാരിൽ അതിലൂടെ വിദേശികളെ ആകർഷിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു സംവിധാനം ആണ് ഞങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് രണ്ട് ഉണ്ട് ഒന്ന് ടൂറിസം മേഖലകളിൽ രണ്ട് തൊഴിലാളികളല്ല ചെറുവള്ളങ്ങൾ ശിക്കാർ വള്ളങ്ങളും വലിയ വള്ളങ്ങളിലൂടെയും ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ മനോഹാരിത അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ ജനങ്ങളിലെത്തിക്കുവാൻ അത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെത്തിക്കുവാൻ അത് വിദേശികളെ ആകർഷിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു സംവിധാനം പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയും സർക്കാരും പൊതുജനവും ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ഇത് പ്ര പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നേരത്തെ എക്കോ ടൂറിസം ഇവിടെ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് പക്ഷെ അതിനൊരു തുടർ നടപടി ഉണ്ടായില്ല അത്തരത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്താൻ എത്ര നാൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും അത്തരം ഒരു പ്രതീക്ഷ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ പറ്റും ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ വിയപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വനം ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഏക വനം വിയപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ പക്ഷി നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ആക്കത്തക്ക രീതിയിൽ സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി അതനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രോജക്റ്റായിട്ട് വെക്കണം ഒരു പ്രോജക്റ്റ് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ വകുപ്പിൽ അവിടെ നിന്ന് അതനുസരിച്ച് ഒരു പേപ്പർ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കത്ത് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പത്തൊമ്പത് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചുള്ള നീക്കങ്ങളെല്ലാം പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയും സർക്കാരും ഏറ്റെടുക്കുമെന്നാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്തായാലും വിയവരത്ത് ഇത്തരത്തിൽ ടൂറിസം രംഗത്തും ഒരു വലിയ കുതിച്ചുകാട്ടത്തിന് പാത്രമാകും അത്തരത്തിൽ ഒരു വലിയ വികസനം വിയവരത്ത് ഉണ്ടാവും ഇവിടുത്തെ പ്രകൃതി മനോഹരിത അത് എല്ലാവർക്കും ആസ്വദിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം കാർഷിക രംഗത്തും വലിയ മുന്നേറ്റമാണ് വിയപുരം കാഴ്ചവെക്കുന്നത് പ്രളയത്തെ അതിജീവിച്ച് കൃഷിയിറക്കിയ നെൽകർഷകർ നൂറുമേനി വിളവാണ് കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ കൊയ്തെടുത്തത് കുടംപുളി കൃഷിയിലും ഈ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കർഷകർ വിയപുരം കുടംപുളി വിപണിയിലെത്തിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് പമ്പ അച്ചങ്കോവിൽ മണിമല ആറുകളാൽ അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശമാണ് വിയപുരം അത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി പറയേണ്ടത് കാർഷിക മേഖല കാർഷിക രംഗത്ത് വലിയ രീതിയിലുള്ള സാധ്യതകളുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് നെൽകൃഷി അതോടൊപ്പം തന്നെ കൊടമ്പുളി പോലത്തെ കൃഷികൾ അങ്ങനെ താറാവ് കൃഷി എല്ലാ രീതിയിലും കൃഷിയുടെ വിവിധ മേഖലകളിലും വലിയ വികസന സാധ്യതകളുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു അത് സംബന്ധിച്ച് ആ മേഖല നേരിടുന്ന വിയപുരത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രതിസന്ധികളും ഒപ്പം മുന്നോട്ടുള്ള സാധ്യതകളും അതും നമുക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം ഇപ്പോൾ വിയപുരം നെൽകൃഷിയുടെ ഒരു വലിയ ഏതാണ്ട് ആയിരം ഹെക്ടറോളം നെൽകൃഷിയുള്ള ഒരു പഞ്ചായത്താണ് ഏതാണ്ട് പതിനാറോളം പാടശേഖരങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മേഖലയിൽ പുറമ്പണ്ടിൻ്റെ നിർമ്മാണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള അത്തരം പ്രതിസന്ധികളുണ്ടോ എത്രത്തോളം നെല്ല് ഇവിടെ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ഓരോ വർഷവും കഴിയുന്നുണ്ട് അത്തരം വിഷയങ്ങളിലെ പ്രതിസന്ധികളും നേട്ടങ്ങളും തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് ഹെക്ടർ പാടശേഖര പാടശേഖരം കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഒരുപ്പു കൃഷി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇരുപ്പു കൃഷി ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ കൃഷിക്കാർക്കും കർഷകർക്കും വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ ഫലമാകൂ അത് ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തു കാർഷിക വിള എന്ന് പറയുന്നത് കാലാവസ്ഥയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ കാലതാമസം വരുമ്പോൾ വിളവെടുപ്പിന് വേണ്ട സാമ്പത്തിക നഷ്ടം അത് കൃഷിക്കാർക്കുണ്ടാകുന്നു പുറമ്പണ്ട് ഇല്ലാത്തതാണ് ശക്തമായ പുറമ്പണ്ട് ഇല്ലാത്തതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇരുപ്പ് കൃഷിക്ക് വലിയ ബാധ്യതയായി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൽ പോലും വ്യാപകമായ നാശനഷ്ടം കാർഷിക മേഖല നെൽകൃഷിയിൽ വലിയ തോതിൽ ഉണ്ടായതാണ് അതിനൊക്കെയുള്ള നഷ്ടപരിഹാരങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കണ്ട ആ ഒരു പ്രളയം കൂടെ മുൻനിർത്തിയുള്ള അതിനെ മറികടക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതിനോടകം ഇതിനോടകം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പ്രളയബാധിത പ്രദേശമായ വിയപുരം പഞ്ചായത്തിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഏറ്റവും ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഇത്രയും ഒരു വലിയ വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവം പോലെ നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിഞ
വിലയിൽ കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ കൃഷിക്കാരനെ സഹായിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം നെൽവിത്ത് ഉൽപാദന രംഗത്ത് സംസ്ഥാനത്ത് ഒന്നാമതായുള്ള വിയവരം സീഡ് ഫാമും കാർഷിക രംഗത്ത് വിയവരത്തിന്റെ പ്രസക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു നെല്ലുൽപാദന രംഗത്ത് കുട്ടനാട് എന്ന പോലെ തന്നെ കേരളത്തിന്റെ നെല്ലറയായി നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് വിയപുരം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നെൽവിത്ത് ഉൽപാദന കേന്ദ്രവും വിയവരത്താണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നടക്കുന്നു എത്രത്തോളം പ്രസക്തിയാണ് കേരളത്തിന്റെ കാർഷിക മേഖലയിൽ ഈ നെല്ലുൽപാദന നെൽവിത്ത് ഉൽപാദന കേന്ദ്രത്തിനുള്ളതെന്നും ഇവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥരോടെ തന്നെ നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം ഇപ്പം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നെൽവിത്ത് ഉൽപാദന കേന്ദ്രമാണ് വിയവരം സീഡ് ഫാം ഇവിടെ കേരളത്തിലെ നെല്ലുൽപാദന രംഗത്ത് എത്രത്തോളം പ്രസക്തിയാണുള്ളത് നെൽവിത്തിന് പുറമെ എന്തൊക്കെ കൃഷി രംഗത്ത് ഏതൊക്കെ വിത്തുകളാണ് ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കാർഷിക വികസന കർഷകക്ഷേമ വകുപ്പിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ അധികാര നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് വിയവരം സംസ്ഥാന വിത്തുൽപാദന കേന്ദ്രം ഇവിടെ കുട്ടനാട്ടിലെ കേരളത്തിലെ കുട്ടനാട്ടിലെ ഏക കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഏക ഫാമാണ് നമ്മുടെ വിയവരം സംസ്ഥാന വിത്തുൽപാദന കേന്ദ്രം ഇവിടെ ഒരു വർഷം ഏകദേശം നൂറ് ടണ്ണോളം നെൽവിത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കുന്ന നെൽവിത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പാദന കേന്ദ്രം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന വിത്തുൽപാദന കേന്ദ്രം നൂറ് ടൺ നെൽവിത്ത് ശരാശരി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവരോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ കുറഞ്ഞ സ്ഥലപരിമിതി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ ഉള്ള സ്ഥലപരിമിതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പച്ചക്കറി വിത്തുകൾ പച്ചക്കറി തൈകൾ ഉൽപ്പാദനം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഫലവർഷ തൈകൾ ഉൽപ്പാദനം എന്നിവയും ഫലപ്രദമായി തന്നെ നടന്നു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴേ ഈ വർഷം നമുക്ക് ഉമ എഫ് എസ് ഉമ ഫൗണ്ടേഷൻ സീഡ് രണ്ട് നെൽവിത്താണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എഫ് എസ് ടു നെൽവിത്ത് എന്ന് പറയും ഉമ എഫ് എസ് ടു നെൽവിത്താണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അതിന് പ്രാഥമിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ വർഷം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഒരുക്ക് ഒരുക്ക കൃഷി ഒരുക്കങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പാടത്തിന് അഞ്ച് ഹെ അഞ്ച് ബ്ലോക്കായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അൻപത് ഹെക്ടർ അമ്പത് ഏക്കർ പാടശേഖരമാണ് നമുക്കുള്ളത് ഈ അമ്പത് ഏക്കർ പാടശേഖരത്തിൽ ആറ് ബ്ലോക്കുകളായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓരോ ബ്ലോക്കിലായിട്ടാണ് ഒരു കൃഷി ആരംഭിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ ഫലപ്രദമായി തന്നെ കുട്ടനാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന നെൽവിത്ത് അത് ആര് മുഖാന്തരമാണ് കാർഷിക മേഖലയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇത് നേരിട്ട് കർഷകർക്ക് കൃഷിക്കായി എത്തിക്കുവാനോ അതെ വീണ്ടും ഈ വിത്ത് ഉപയോഗിച്ച് നെൽവിത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള കൃഷിയാണ് നടക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന എഫ് എസ് ടു നെൽവിത്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചാൽ എഫ് എസ് ടു നെൽവിത്താണ് ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ എഫ് എസ് ടു നെൽവിത്ത് കൂടുതലും കേരള സംസ്ഥാന വിത്ത് വികസന അതോറിറ്റി കെ എസ് എസ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥാപനത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അവിടെ ഒന്നും പാലക്കാട് പോലെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇത് പോകുന്നുണ്ട് കൂടാതെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കർഷകർക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇൻവോയ്സ് കൃഷി വകുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കൃഷിഭവൻ മുഖേനയോ അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ടോ പണം അടച്ചാൽ അവർക്ക് ആവശ്യത്തിന് അതായത് നെൽവിത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് മറ്റ് എന്തൊക്കെ വിത്താണ് ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ പച്ചക്കറി മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും മറ്റും എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തനമാണ് നടക്കുന്നത് പച്ചക്കറി മേഖലയിൽ പച്ചക്കറി വിത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം നടക്കുന്നുണ്ട് പച്ചക്കറി വിത്തുകളായ പയർ വിത്ത് അതുപോലെ തന്നെ നെൽ പച്ച പയർ വിത്ത് അതുപോലെ വെണ്ട അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള വിത്തുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് കൂടാതെ കൂടുതലും തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് വിതരണം ചെയ്യലാണ് ക്യാബേജ് കോളിഫ്ലവർ അതുപോലെ ശീതകാല പച്ചക്കറി കൃഷി ശീതകാല പച്ചക്കറികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് കൂടാതെ നമുക്ക് ഫലവൃക്ഷ തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് പൂച്ചെടികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഏതാണ്ട് പത്ത് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ കർഷകരും ഇവിടെ എത്തി എത്തി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഫലപ്രദമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നെല്ല് സംസ്കരിക്കാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കാനുമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എത്രത്തോളം കാര്യക്ഷമമായി നടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു വർഷം ഏകദേശം നൂറ്റി അൻപതോളം ടൺ നെല്ല് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ നൂറ് ടൺ നെൽവിത്താണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് വളരെ
നെൽവിത്ത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ വളരെ ഡിമാൻഡാണ് നമ്മുടെ നെൽവിത്തിനെന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഒരു ഒരു പൂകൃഷി മാത്രമേ ഇവിടെയുള്ളൂ പുഞ്ചകൃഷി മാത്രമേ ഇവിടെ ഇപ്പം നടക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള സമയത്തൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ കുട്ടനാടായതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം കയറി കിടന്നൊരു പ്രദേശമാണ് അപ്പോൾ ഒരു പുഞ്ച നെൽകൃഷി മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ ആ പുഞ്ച നെൽകൃഷിയിൽ നിന്നുള്ള നെൽവിത്താണ് ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ടാം കൃഷിക്കായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പാലക്കാട്ട് പ്രദേശത്തുള്ള ഒരു കൃഷിക്കും ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്തായാലും കേരളത്തിൻ്റെ നെല്ലറ എന്ന നിലയിൽ പ്ര നിലകൊള്ളുമ്പോൾ വിയപരത്തിന് അതിൻ്റെതായ പ്രസക്തി ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം തന്നെയാണ് ഒരു സംരംഭം തന്നെയാണ് വിയപരം സീഡ് ഫാം അത് ആ കേരളത്തിൻ്റെ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയിൽ തന്നെ വളരെ നിർണായകമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ജലരാജാക്കന്മാരിലെ ചക്രവർത്തിയായ കാരിച്ചാലും രണ്ടായിരത്തിന് ശേഷം നെഹ്റു ട്രോഫിയിൽ ഹാർട്ടിക് നേടിയ ഏകചുണ്ടനായ പായിപ്പാടും ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളിലെ ഇളമുറക്കാരനായ വിയപുരവും വെള്ളം കുളങ്ങര ചുണ്ടനും നെഹ്റു ട്രോഫിയിൽ വേഗതയുടെ റിക്കാർഡ് ഇട്ടിട്ടുള്ള ശ്രീഗണേശനുമടക്കം ആറ് ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങൾ വിയപുരം പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമുള്ളതാണ് ഹരിപ്പാട് സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠാവാർഷികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തുന്ന പ്രശസ്തമായ പായിപ്പാട് ജലമേളയും വിയപുരം ഗ്രാമത്തിലാണ് അരങ്ങേറുന്നത് കേരളത്തിൽ ജലമേളകൾ നടക്കാറുണ്ട് എങ്കിലും ഹരിപ്പാട് ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പിറന്ന പ്രതിഷ്ഠാവാർഷികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പായിപ്പാട് ജലോത്സവമല്ലാതെ ഒരു ജലോത്സവവും മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ കടക്കുന്നില്ല കുട്ടികളുടെ ജലമേളകളുണ്ട് കാർഷിക മേളകളുണ്ട് പിന്നീടാണ് മത്സരങ്ങൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളുടെ കോവിലകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിയപുരം പഞ്ചായത്ത് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി തീരുമാനം എടുക്കുകയും വിയപുരത്തിൻ്റെതായ ഒരു വഞ്ചിപ്പാട്ട് ആരന്മുള ശീലുകളുണ്ട് കുട്ടനാടൻ ശീലുകളുണ്ട് എന്നാൽ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായി വിയപുരം പഞ്ചായത്തിൻ്റെതായ വഞ്ചിപ്പാട്ട് വിവിധ കരകളിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരെ ക്ഷണിച്ച് ആൾക്കാരെ വി ബോധ്യപ്പെടുത്തി അതനുസരിച്ച് ഒരു പരിശീലനം കാര്യം പല കേരളോത്സവം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കലോത്സവം പോലെയുള്ള പരിപാടി കുട്ടികളുടെ പരിപാടികളിൽ വഞ്ചിപ്പാട്ടുമായി താരതമ്യം ബന്ധമില്ലാത്ത നാടുകാർ നാട്ടുകാർ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും അല്ലെങ്കിൽ മത്സര വിജയികളാകുന്നു എന്ന് ഞങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി വിലയിരുത്തുകയും വിയപുരം പഞ്ചായത്തിൻ്റെതായ ശൈലിയിൽ വിയപുരം പഞ്ചായത്തിൻ്റെതായ രീതിയിൽ കുട്ടികളെയും മുതിർന്നവരെയും പരിശീലിപ്പിച്ച് അത് രംഗത്തെത്തിക്കാൻ വേണ്ടി പഞ്ചായത്ത് നമ്മൾ കൃത്യമായി വഞ്ചിപ്പാട്ട് എന്നുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം തുടർന്നു വരുന്നു നമ്മൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിൽ വർണ്ണിച്ചതിനുമപ്പുറം ഒരുപാട് പെരുമകൾ വിയപുരത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഇനിയും പറയാനുണ്ട് എന്നാൽ വികസന രംഗത്തും അതോടൊപ്പം തന്നെ കാർഷിക രംഗം വിനോദസഞ്ചാര രംഗം എല്ലാ മേഖലയിലും ഇനിയും ഒരുപാട് ഉയരങ്ങൾ താണ്ടാനും വിയപുരത്തിന് ശേഷിക്കുന്നു